గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ సంతానాలు ఏమితో బాధపడుతున్నారా ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్యను ఎలా అధిగమించవచ్చు ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్యకు కారణాలేంటి దీనికి ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో మనకు తెలియజేయడానికి వెటినరీ డాక్టర్ సుశాంత్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హై డాక్టర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎస్ డాక్టర్ ముందుగా చెప్పండి ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంది అని ఒక కపుల్ ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలి సో ఒక సంవత్సరం వరకు భార్య భర్తలు కలిసి ఉంటే కూడా ఒక ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ అవ్వలేకపోతే ఒక ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ క్లినిక్కి విజిట్ చేసుకుంటే ఇద్దరు భార్య భర్తలు సో ప్రిఫరబ్లీ ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి విజిట్ అవ్వాలి అక్కడ యూజువలీ ఇప్పుడు జెంట్స్కి ఒక బేసిక్ పరీక్ష ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిమెన్ అనాలిసిస్ అంటే వీర్యంది కనల్ది పరీక్ష సో దీంట్లో కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి వీర్యం వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది దాని యాసిడిటీ ఆల్కలైనిటీ ఎంత ఉంది మళ్ళీ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో వీర్యంలో స్పర్మ్స్ ది కౌంట్స్ ఎంత ఉంది సో నార్మల్లీ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ పర్ ఎంఎల్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ మీన్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ స్పర్మ్స్ పర్ ఎంఎల్ ఆఫ్ సెమెన్ అది కట్ ఆఫ్ వాల్యూ అని చెప్తారు బట్ సెమెన్ అనాలిసిస్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ యాక్యురేట్ అని ఈ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ కింద స్పర్మ్ కౌంట్ ఉంటే న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అని అలా చెప్పలేం సో ఈవెన్ ఫైవ్ మిలియన్ వన్ మిలియన్ స్పర్మ్ కౌంట్కి కూడా న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటర్స్ సో ఇప్పుడు జీరో స్పర్మ్ కౌంట్ ఉన్న వాళ్ళకే న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఈజ్ జీరో సో ఎనీ కౌంట్ అబౌవ్ దట్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి చాలా చాలా తక్కువ ఇలాంటి కేసెస్లో మళ్ళీ దానికి కారణం ఏంది అని తెలుసుకోవాలి సో మే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దీనికి ఒక కారణం ఉండొచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ మళ్ళీ ఒకటి వ్యారికోసీల్ అని చెప్తారు బేసిక్లీ బీజాల పక్కనే నరాలు ఉబ్బిపోయి బీజాలకి హీట్ అంటే వేడి తాకి టెస్టెస్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు అట్రోఫీ అవ్వచ్చు ఒక్కొక్క పేషెంట్కి టెస్టెస్ సరిగా కింద స్క్రోటల్ శాక్స్లో జారకుండా ఉంటుంది అది క్రిప్టో ఆర్కిటిజం వర బీజాలు అంటారు సో క్రిప్టో ఆర్కిటిజం ప్రాబ్లం కరెక్ట్ ఏజ్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్కి డయాగ్నోస్ చేసుకొని దానికి ఒక చిన్న సర్జరీ ఉంటుంది ఆర్కైడోపెక్సీ అని సో దిస్ ఈజ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద టెస్టెస్ ఎందుకంటే బాడీ టెంపరేచర్ కొద్దిగా హాట్ ఉంటాయి ఫర్ ద టెస్టెస్ సో దాంట్లో కనం డెవలప్మెంట్ సరిగా అవ్వదు టెస్టిక్లర్ ఫెయిలియర్ అవ్వచ్చు కొన్ని జెనెటిక్ కారణాలు కూడా ఉంటాయి జెనెటిక్ టెస్ట్ చేసుకుంటే క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ జీన్ ప్రాబ్లమ్స్ వైక్రోమోజోమల్ డిలీషన్స్ మళ్ళీ ఇది నోన్ కాజెస్ అండి ఓవరాల్గా కొన్ని రేర్ కాజెస్ కూడా ఉంటాయి ఇమ్యూనాలజికల్ కాజెస్ అని ఇంకా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీలో దానికి కారణమే ఇట్ ఈస్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఇడియోపతిక్ అంటారు దానికి ఒక ఎగ్జాక్ట్ పిన్ పాయింట్ కారణం చెప్పాలంటే ఇట్ వోంట్ బి దేర్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూజ్ ఉండొచ్చు ఎన్వైరాన్మెంట్లో టాక్సిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెడ్ క్యాడ్మియం ఫుడ్లో ఆర్ బై వాటర్ ఆర్ బై స్కిన్ ఎక్స్పోజర్ కెమికల్ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఇవి అన్నీ కూడా కారణాలు అవుతుంది మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి కొన్ని డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కారణాలు ఒక హస్బెండ్ ఫ్యాక్టర్ ఉండొచ్చు అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈజ్ అ వైఫ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్లో ఇన్ఫర్టిలిటీకి కారణం అవుతుంది సో ఇప్పుడు వైఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వన్ ఈజ్ అ ట్యూబల్ బ్లాక్ ఇది ఒక కామన్ రీజన్ ట్యూబ్స్ ది ద్వారా సో ఆస్టియా ఆర్ సమ్టైమ్స్ ట్యూబ్స్ మొత్తంకే స్కార్ అయిపోతాయి స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తాయి ట్యూబ్స్ లోపల హైడ్రోసాల్పింగ్స్ అంటారు ఇవన్నీ ఎందుకు అవుతాయి అంటే కామనెస్ట్ రీజన్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్షన్ పెల్విక్ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇట్ క్యాన్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే కలుసుకున్న బీమారీలు ఉంటాయి కొన్ని అదర్వైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యూబర్ క్లోసెస్ ఇన్ఫెక్షన్ క్యాన్ హ్యాపెన్ అంటే గట్లో ఇంటెస్టైన్ నుంచి ఆర్ వేరే ఏదైనా ఆర్గన్ నుంచి కూడా ఇన్ఫెక్షన్ ఒక్కొక్కసారి యూట్రస్కి గర్భసంచికి అండ్ ట్యూబ్స్కి కూడా ఎక్కుతుంది సో ఇప్పుడు ఇది ఇన్ఫెక్షన్ అవుతే సమ్టైమ్స్ అర్లీ డయాగ్నోసిస్ అర్లీ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే వీ క్యాన్ స్టిల్ సేవ్ ద ట్యూబ్స్ వీ క్యాన్ స్టిల్ దానికి పేటెంట్ ట్యూబ్స్ వీ క్యాన్ సేవ్ ద ఓపెనింగ్ ఒక్కొక్కసారి బ్లాకేజ్ అవుతే దానికి ఇప్పుడు అగైన్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఓవరాల్ ట్యూబ్స్ హెల్త్ ఎలా ఉంది సో ట్యూబల్ బ్లాక్ ఒక రీజన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫైబ్రైడ్స్ గర్భసంచిలో గడ్డలు వస్తాయి సో అది పర్టికులర్లీ ట్యూబ
ఎగ్ రిజర్వ్ అనేది తగ్గిపోతుంది దానికి ఒక సింపుల్ టెస్ట్ ఉంటుంది యాంటీ మొలేరియన్ హార్మోన్ టెస్ట్ అని సో అది చేసుకుంటే ఒక యావరేజ్ రీడింగ్ వస్తుంది సో దట్ విల్ ఆల్సో గివ్ యూ హౌ మచ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ ఏ పద్ధతి త్వరగా సెల సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా లేకపోతే టైం ఉంది ఇంకా యూ క్యాన్ ట్రై ఫర్ కన్జర్వేటివ్ మెథడ్స్ న్యాచురల్ కానీ ఆర్ మేబీ ఐయూవై సో ఒక ఏఎంహెచ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ నెల సార్ రెండో రోజుకి బీ ఇది బేసిక్లీ అండాశయాల్ ది స్కానింగ్ చేస్తారు యాంట్రల్ ఫాలికల్స్ అని చిన్న ఎగ్జ్ ఎన్ని ఉన్నాయి గర్భసంచి ఎలా ఉంది పూరా సరిగా డెవలప్ అవుతుందా లేదా అండ్ అఫ్కోర్స్ జనరల్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫిట్నెస్ మెడికల్ కండిషన్స్ ఒక్కొక్క పేషెంట్కి ఉంటాయి దే విల్ నాట్ నో ఆల్సో ఇప్పుడు క్లినిక్కి వచ్చిన తర్వాత వీ విల్ డయాగ్నోస్ సడన్లీ ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ చూసినాక అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ అంటే బ్లడ్ షుగర్ హై ఆర్ హై బ్లడ్ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ఆర్ వేరే ఏదైనా థైరాయిడ్ కారణాలు ఆర్ వెరీ మచ్ ఒబీస్ పేషెంట్స్ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న పేషెంట్స్లో మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా దే విల్ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఫర్టిలిటీ ఎంత ఉంది పెరిగిపోతే ఒక పర్టికులర్లీ హస్బెండ్ ది సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ స్పర్మ్ ది కదలికల్ నంబర్ ఆఫ్ మోటైల్ స్పర్మ్ దాని పర్సంటేజ్ కొద్దిగా తక్కువ అవ్వచ్చు ఆర్ స్పర్మ్ నార్మల్ స్పర్మ్స్ ఉన్నది రకం తగ్ తగ్గవచ్చు బట్ స్పర్మ్ కౌంట్ ఓవరాల్ ఈవెన్ అప్ టిల్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ కూడా మీ ఫర్టిలిటీ మీకు సన్ సంతాల అయ్యేది ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి న్యాచురలీ స్పర్మ్ కౌంట్ షుడ్ టెక్నికలీ బి ప్రిజర్వ్డ్ దీని ఇది తగ్గింది అంటే దీనికి ఏజ్ కాకుండా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి అది వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉంటాయంటే ఫస్ట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ డయాబెటీస్ ఇది వీ హ్యావ్ టు స్క్రీన్ ఫర్ సెకండ్లీ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందా ఏదైనా ఈ బీజాల పక్కనే కొన్ని గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ప్రోస్టేట్ సెమనల్ బెజికల్ వీర్యం యాక్చువల్లీ ఈ గ్లాండ్స్ సెక్రెట్ చేస్తాయి సో స్పర్మ్స్ యాక్చువల్లీ టెస్టెస్ నుంచి ఫామ్ అయ్యి అయ్యి అది వ్యాస్ డిఫరెన్స్ రెండు పైప్స్లో ఎక్కుతాయి సమ్టైమ్స్ ఈ పైప్స్లో కూడా చిన్న చిన్న బ్లాకేజెస్ ఆర్ ఇట్లా గట్టిగా నాడ్యులారిటీస్ వస్తాయి సిస్ట్ ఫార్మేషన్ అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా స్క్రీన్ చేసుకోవాలి స్కానింగ్ చేసుకోవాలి ఆర్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్లో డాక్టర్స్ విల్ బీ చెకింగ్ దిస్ నెక్స్ట్ ఈజ్ స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొన్ని హార్మోన్స్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ టెస్ట్ ఆఫ్ అని స్పెషలైజ్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి ఈ రిపోర్ట్స్ చూసి మీ డాక్టర్ విల్ అడ్వైజ్ యూ ద కరెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఆర్ ఒక్కొక్కసారి మెడికలీ ట్రీటబుల్ కండిషన్స్ ఉండలేకపోతే అప్పుడు ఐయూఐ ఆర్ ఐవిఎఫ్ డిపెండింగ్ ఆన్ వైఫ్ రిజల్ట్స్ వైఫ్ ది ఇవాల్యుయేషన్ ఎలా ఉన్నాయి ఎగ్జి ఎంత ఉంది ఆమెది ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయా లేదా సో కౌంట్ ఎంత ఉంది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో కౌంట్ పదిహేను మిలియన్ పైన ఉంటే దే క్యాన్ స్టిల్ ట్రై ఫర్ న్యాచురల్ ఆర్ ఐయూఐ కౌంట్ పది మిలియన్ కింద ఉంటే ఐయూఐలో కూడా సక్సెస్ రేటు ఒక పన్నెండు శాతమే ఉండొచ్చు ఒక ప్రతి సైకిల్కి ఐయూఐ యాక్చువల్లీ ఒక సింగిల్ సైకిల్ రిజల్ట్ కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ అ ప్రోగ్రామ్ అన్నట్టు ఒక త్రీ టు సిక్స్ సైకిల్స్ కనీసం చేసుకుంటే దెర్ ఈస్ అ గుడ్ సక్సెస్ రేట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కపుల్స్ క్యాన్ కన్సీవ్ ఓవర్ సిక్స్ సైకిల్స్ బట్ ఒక వన్ సైకిల్ ఆఫ్ ఐయూఐ జస్ట్ ఇండివిజువల్లీ చెక్ చేస్తే అది ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది దాన్ని సో ఇది స్పామ్ కౌంట్ బట్టి ఎగ్జ్ బట్టి ట్యూబ్స్ బట్టి ఇవన్నీ ఒక థరో ఇవాల్యుయేషన్ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు మీకు డాక్టర్ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు కదా అసలు అంటే ఏంటి సో ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు ముందు ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కపల్స్ వస్తారు క్లినిక్కి టెన్ ఇయర్స్ మ్యారేజ్ అయింది బట్ ఒక్కసారి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ అవ్వలేదు మాకు అని చెప్తారు సో అది ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అది సో సిన్స్ ట్రయింగ్ సిన్స్ మ్యారేజ్ కన్సెప్షన్ అవ్వలేదంటే సక్సెస్ ప్రెగ్నెన్సీ రాలేకపోతే అది ప్రైమరీ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ద ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముందు ఒకటి లైవ్ బాన్ చైల్డ్ మేల్ ఫీమేల్ ఏదైనా బేబీ ఆల్రెడీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ 
ఇట్ క్యాన్ బీ అన్ అబార్షన్ మిస్క్యారేజ్ హిస్టరీ ఉన్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అవుతాయి కూడా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం వెన్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు సెకండ్ టైంకి సక్సెస్ అవ్వలేకపోతే ఆర్ థర్డ్ టైం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటే దానికి సెకండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు మళ్ళీ దానికి ఏదో ఒకటి కారణం వీ హ్యావ్ టు అకార్డింగ్లీ సర్చ్ సో ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీకి కొన్ని డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ కాజెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి సెకండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి డిఫరెంట్ ఉంటాయి సో సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీకి కామనెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఒకటి ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే గర్భసంచి లోపల ఒక స్పెషలైజ్డ్ టిష్యూ ఉంటుంది ఎండోమెట్రియం అని ఆ టిష్యూకే ప్రెగ్నెన్సీ అంటే పిండం ఇంప్లాంట్ అవుతుంది అంటే దానికి అతుకుంటుంది ప్లస్ అక్కడ నుంచి బ్లడ్ సప్లై తీసుకొని పిండం పెరు పెరుగుతుంది ఇట్ విల్ గ్రో అండ్ ఈవెన్చువలీ ఫామ్ అ బేబీ సో ఎండోమెట్రియల్ లేయర్ డ్యామేజ్ అవుతాయి డ్యూ టు ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ప్రీవియస్ సర్జరీస్ రిపీటెడ్గా అబార్షన్స్ చేసిన కేసెస్కి పర్టికులర్లీ దే విల్ డూ ద స్క్రేపింగ్ ఆఫ్ ది ఎండోమెట్రియం యూట్రస్ క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ రిపీటెడ్ చేసుకుంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మళ్ళీ ఎండోమెట్రియం పే కొన్ని పేషెంట్స్లో చాలా సన్నగా ఉంటుంది ఎంత అయినా మెడిసిన్స్ పెట్టినా కూడా అది లేయర్ సరిగా ఫామ్ అవ్వదు సో అది ఒకటి రీజన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈజ్ ట్యూబల్ బ్లాక్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ సో ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ వేరే ఎక్కడైనా ఉంటే అదర్ దెన్ గర్భసంచి క్యావిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యూబ్లో ఆర్ అబ్డామెన్లో ఎక్కడైనా పెరిటోనియల్ స్ట్రక్చర్స్ మళ్ళీ అండాశయాల్లో కూడా పెద్ద పెద్ద చాక్లెట్స్ ఇస్ వస్తాయి ఎండోమెట్రియోసిస్ వల్ల పేగుకి అతుకుంటుంది ఇంటెస్టైనల్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ డ్యూ టు అదిజన్స్ సో అదిజన్ ఫార్మేషన్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో దీనికి కూడా గ్రేడ్స్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ సో ఒక్కొక్కసారి సర్జరీ ఒక్కొక్కసారి మెడిసిన్స్ తోటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది దీనికి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం వాణిశ్రీ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి రైట్ ఓకే డాక్టర్ అయితే పీసీఓడికి అండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఎలాంటి సంబంధం ఉంది సో పీసీఓఎస్ అన్ అనేది పీసీఓడి వాజ్ అ ఓల్డ్ టర్మ్ సో పీసీఓఎస్ అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్ సో ఈ సిండ్రోమ్లో బేసిక్లీ ప్రాబ్లం ఏముంటుందంటే ఇండోక్రైన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇదంతా ఇట్ ఈస్ అ గేమ్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ సో హార్మోన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్ కంట్రోల్డ్ బై ఒక ఏరియా ఉంటుంది బ్రెయిన్లో పిట్యూట్రీ గ్లాండ్ అని సో ఇది ఒక స్పెషలైజ్ స్ట్రక్చర్ సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హార్మోన్స్ సో ఈ హార్మోన్స్ యాక్చువల్లీ సర్టన్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ అండ్ ఎల్హెచ్ ఇది ఓవరి అంటే అండాశాలకి కొన్ని సిగ్నల్స్ ఇస్తాయి టు మేక్ అండ్ డెవలప్ ఎగ్జ్ సో అండమ్ డెవలప్మెంట్కి సిగ్నల్ అది సో ఈ సిగ్నల్లో ఇంబ్యాలెన్సెస్ రావచ్చు బికాస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి అన్హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఇంప్రాపర్ డయట్ సో ఒక్కొక్కసారి జెనెటిక్ రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి సో మదర్కి ఆర్ సిస్టర్కి ఉంటే కూడా దెర్ ఈజ్ అ సమ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అ ఫ్యామిలియర్ అకరెన్స్ సో ఇది బేసిక్లీ ఎండోక్రైన్ డిస్ఫంక్షన్ అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అండర్ సెల్లో ఎగ్ డెవలప్మెంట్ సరిగా అవ్వదు యాక్చువల్లీ స్కానింగ్లో చూస్తే ఎగ్జ్ చిన్న చిన్న ఫాలికల్స్ లాగా ఒక స్ట్రింగ్ ఆఫ్ నెక్లెస్ పర్ల్స్ పర్ల్ నెక్లెస్ లాగా ఓవరీలో చిన్న చిన్న ఫాలికల్స్ కనిపిస్తాయి సో దే విల్ నాట్ గ్రో అండ్ మెచ్యూర్ ప్రాపర్లీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పేషెంట్స్కి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అవుతాయి అంటే నెలసరి సరిగా నార్మలీ రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అంటే ఏంటి త్రీ టు ఫైవ్ వీక్స్ ఇంటర్వెల్స్కి నెలసరి రావాలి అంటే మూడు వారాల నుంచి ఐదు వారాల వరకు ఎనీ టైమ్ ఇన్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ నెలసరి వస్తే అది రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అంటే పీసీఓఎస్ పేషెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరు ఎనిమిది నెలలకి సారీ వారాలకి ఒక్కసారి దే విల్ గెట్ ద మెన్సెస్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ లాంగర్ త్రీ త్రీ మంత్స్ కూడా నెలసరి రాదు సో ఇలాంటి కేసెస్లో ద ఫస్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ ఎగ్ డెవలప్మెంట్ సరిగా అవ్వట్లేదు అని సో దీనికి మళ్ళీ విడ్రాల్ అనేది అంటారు సో పీరియడ్ విడ్రాల్కి మెడిసిన్స్ పెడతారు ఒక్కసారి పీరియడ్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇండ్యూస్ అయినాక నెలసారి రెండో రోజు నుంచి సింపుల్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అండ్ ప్లస్ నాట్ ఓన్లీ మెడిసిన్స్ ఇది మెయిన్లీ పీసీఓఎస్ క్యాన్ బి కరెక్టెడ్ అండ్ కెప్ట్ ఇన్ కంట్రోల్ ఇది ఫుల్లీ రివర్సబుల్ కూడా ఉంటుంది బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ టు బి కంట్రోల్డ్ బై డయట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ జి గ
కొన్ని సర్టన్ విటమిన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తారు డాక్టర్స్ మయో అనెసిటాల్స్ విటమిన్ డి మళ్ళీ కొన్ని హార్మోన్స్ కూడా ఇస్తారు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానర్స్కి కొన్ని ఎగ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ అవ్వడానికి సర్టన్ ఓవిలేషన్ ఇండక్షన్ ఏజ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి సో ఎగ్ డెవలప్మెంట్ కొద్దిగా మానిటర్ చేసుకుంటే ఇలాంటి కేసెస్ క్యాన్ ఈజీలీ గెట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎస్ డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం సంజయ్ గారు వచ్చి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి సార్ మా హస్బెండ్ కి ఇది మొబిలిటీ పీరియడ్ అనేది పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉందని చెప్పారు సో డాక్టర్ వచ్చేసి ఐయో కి రిఫర్ చేశారు హస్బెండ్ స్పామ్ కౌంట్ తక్కువ అని చెప్పారా ఆ మోర్టిలిటీ మోర్టిలిటీ కౌంట్ బాగుంది బట్ మోర్టిలిటీ ఒకటే తక్కువ ఉందా మోర్ఫాలజీ సో ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయ్యి టూ ఇయర్స్ అండ్ యు ఆర్ రెగ్యులర్లీ ట్రయింగ్ ఫ్రమ్ మ్యారేజ్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వలేకపోతే ఒక ఇప్పుడు ఫీమేల్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆల్రెడీ చేసుకున్నారు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ప్రాబబ్లీ ఓపెన్ అని చెప్పారు డాక్టర్స్ ట్యూబ్ టెస్ట్ చేయడానికి సింపుల్ పరీక్షలు ఉంటాయి సెలైన్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఎక్స్రే టెస్ట్స్ ఉంటాయి ఆర్ సమ్టైమ్స్ ల్యాప్రోస్కోపీ కూడా చేస్తారు వేర్ క్లియర్గా రిజల్ట్ తెలియలేకపోతే ఇప్పుడు స్పర్మ్ కౌంట్ అనేది నార్మల్ ఉంది బట్ మోర్టిలిటీ అండ్ మార్ఫాలజీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఈ సిమెన్ అనాలిసిస్ రిపీట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సిమెన్ ఒక సేమ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వదు ఎవ్రీ సింగిల్ టైం వారం వారంకి ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి నెల నెలకి ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి బాడీ కండిషన్ అండ్ హెల్త్కి బట్టి కూడా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి బాడీ టెంపరేచర్కి బట్టి ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి సో ఒక కనీసం ఒక నెల గ్యాప్కి త్రీ రిపోర్ట్స్ ఉండాలి టూ ఆర్ త్రీ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ సెమెన్ ఫ్రమ్ అ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అప్రూవ్డ్ ఆర్ ప్రోటోకాల్ ఫాలో చేసిన ల్యాబ్లోనే ఈ సివీర్యంది పరీక్ష చేయించుకుంటే అప్పుడు ఒక యాక్యురేట్గా మనకు వీ విల్ హ్యావ్ ఐడియా అదే అసలు మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉందా లేదా ఫస్ట్ తెలుసుకొని అక్కడ ప్రాబ్లం ఎంత ఉంది సెకండ్లీ ఎస్ ఐయుఐ ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ న్యాచురలీ ట్రై చేసినా కూడా రాలేకపోతే టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కౌంట్ నార్మల్ ఉన్నప్పుడు Uh, we can go for an intrauterine insemination that is IUI IUI process is a simple process day 2 periods day 2 and there are some of the medicines and tablets and scanning is good and check it out so at the time when the follicle is ready at that time there is a simple trigger injection HCG and there is an injection that is basically egg release out and if you have a follicle and egg release out ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ప్రొవైడెడ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ అట్లీస్ట్ ఒక ట్యూబ్ ఓపెన్ ఉండాలి సో అది ఎగ్కి రిసీవ్ చేస్తుంది ఈ ఎగ్ విల్ బీ వెయిటింగ్ ఇన్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ఆ టైంకి బేసిక్లీ ఈ స్పర్మ్స్ అనేది బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్పర్మ్స్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఒక స్పర్మ్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఒక ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ క్లినిక్స్లో ఆర్ ఎనీ స్పెషలైజ్డ్ రిప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్ సెంటర్స్లో ఈ స్పర్మ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తారు అండ్ ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్ ఒక స్మాల్ ప్లాస్టిక్ క్యాథరిలో లోడ్ చేసుకొని బేసిక్లీ ద గైనకలాజిస్ట్ డాక్టర్ విల్ బీ దేర్ అది గర్భ సంచిలో ఎక్కిస్తారు సో ఇది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఐయుఐ ఏముంటుంది అంటే మైల్డ్ మేల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ మీరు చెప్పినట్టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్టిలిటీ అండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్ఫాలజీ ఫోర్ పర్సెంట్ది టూ పర్సెంట్ ఉంది మీరు చెప్పారు సో ఇట్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మైల్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఓన్లీ సో ఇలాంటి కేసెస్లో కనీసం Uh, we should plan for 3 to 6 cycles of IUI. If you are lucky, in the first 2 cycles, you will have hopefully positive results. Sometimes uh, you have to see again and again uh, without losing much hope. Because positive ground, that is most important in fertility. So, tubes open and if this is mild infertility, we have good results in IUI. 
ఒకవేళ ఐయుఐ ఇఫ్ సమ్ టైమ్స్ ద పేషెంట్ వాంట్ టు టేక్ అ బ్రేక్ ఫర్ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఐయుఐ చేసుకొని మళ్ళీ దేల్ స్విచ్ ఓవర్కు టు న్యాచురల్ సో న్యాచురల్కి ట్రై చేసినా కూడా ఎగ్ మానిటరింగ్ చేసుకోవాలి దట్ వుడ్ బి మై రికమెండేషన్ ఎందుకంటే ఎగ్ ఎప్పుడు రైప్ అయింది దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైం టు బీ టుగెదర్ ఫర్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ న్యాచురల్ కన్సెప్షన్ ట్రై చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా అల్ట్రాసౌండ్ విల్ గైడ్ ద పర్ఫెక్ట్ టైమ్ టు హ్యావ్ ద ఇంటర్ కోర్స్ డాక్టర్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం వినయ్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి Yes, Vinay. Yes, Chepandi, Vinay Garu. Yeah. Yes, Chepandi. I have a semen allergy test, sir. I have a necrosospermia. Necrosospermia, okay. Because I have a 90% of the normal 0-2% of the sperm. Right. So, sperm concentration is 4 million. Total sperm count is 20 million. Motility option is 20 million. Right. I will suggest you to do this. డయాగ్నోసిస్ ఇచ్చారు మీకు వీర్యం పరీక్షలో అంటే ఇది డెడ్ స్పర్మ్స్ ఆర్ ఇమ్మోటైల్ స్పర్మ్స్ అని రాసుకున్నారు ఫస్ట్ ఇమ్మోటైల్ స్పర్మ్ డస్ నాట్ మీన్ స్పర్మ్ నెసెసరీలీ డెడ్ కొన్ని ల్యాబ్స్లో ఇప్పుడు మోటిలిటీ లేకపోతే నెక్రోజు స్పర్మే రాసేస్తారు బట్ లైవ్ ఉంటాయి కొన్ని ఇమ్మోటైల్ లైవ్ స్పర్మ్స్ కూడా ఉండొచ్చు సో దానికి ఒక స్టేనింగ్ చేసుకోవాలి అండ్ వి తెలుసుకోవాలి సరిగా వెదర్ ద స్పర్మ్ ఈజ్ ఇమ్మోటైల్ అండ్ లైవ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ అన్ని డెడ్ స్పర్మ్స్ ఉన్నాయని సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఈ స్పర్మ్ టెస్ట్ రిపీట్ చేసుకోవాలి అట్లీస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ సో కన్సిస్టెంట్లీ నెక్రోజు స్పర్మే ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి దీనికి కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు హార్మోన్ టెస్ట్ చెప్పిన ప్రకారం ఎఫ్ఎస్హెచ్ హై ఉంది మీది ఎల్హెచ్ కూడా హై ఉంది బట్ టెస్టాస్ట్రాన్ ఈజ్ నార్మల్ ఈ సిచ్యువేషన్కి వీ విల్ కాల్ ఎస్ కాంపన్సేటెడ్ హైపోగొనాడిజం ఇది డయాగ్నోసిస్ అంటే చెప్తాను మీకు సో ఇప్పుడు టెస్టిస్లో ఏదైనా ఫాల్ట్ నడిస్తే ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ బాడీది తక్కువ యూజ్ అవుతుంది సో ద లెవెల్స్ విల్ రైజ్ బాడీ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ విల్ రైజ్ యాక్చువల్లీ అది ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవ్వట్లేదు బట్ టెస్టిస్ అంటే బీజాల్లో తక్కువ యూజ్ అవుతుంది సో టెస్టిస్ ఫాల్ట్ ఉన్న పేషెంట్స్ లో ఎఫ్ఎస్హెచ్ లెవెల్ యాక్చువల్లీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్కి పైన పెరిగిపోతుంది సో నైన్ పాయింట్ టూ అంటే అది సస్పీషియస్ రీడింగ్ సెకండ్లీ ఇప్పుడు నెక్రోజుస్ పర్మ్యాకి కొన్ని రీజన్స్ కెమికల్ ఎక్స్పోజర్ హీట్ ఎక్స్పోజర్ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఆర్ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆల్సో సో ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఒక్కొక్కసారి వీర్యం ది కల్చర్ అడ్వైజ్ చేస్తారు వీర్యంలో ఏదైనా ఆర్గానిజమ్స్ బ్యాక్టీరియా గ్రో అవుతుందా అది ఏ యాంటీబయాటిక్కి సెన్సిటివ్ ఉంటాయి యూజువలీ లివర్ ఫ్లాక్సిస్ ఇన్ డాక్సీ సైక్లిన్ ఇలాంటి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి కొన్ని మెడికేషన్స్ ఒక ఎక్స్టెండెడ్ కోర్స్ ఇస్తారు కొన్ని పేషెంట్స్కి మళ్ళీ వేర్ హార్మోన్స్ ఆర్ నార్మల్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో వీ క్యాన్ గివ్ సమ్ ఇంజెక్షన్స్ గొనాడోట్రోఫిన్స్ ఇవి అన్ని సో మీరు ఫస్ట్ డాక్టర్కి మీట్ అవ్వాలి ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాత బీజాల్లో ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే అబ్స్ట్రాక్షన్ ఉందా ఎందుకు అసలు స్పర్మ్స్ చనిపోతున్నాయి దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన క్లినిక్లో చూసినప్పుడు పేషెంట్స్ సిస్టిక్ ఉంటాయి ఎపిడైడిమిస్ సో ఈ డక్ట్స్ అన్ని ఉబ్బిపోతాయి వాటర్ జమ అవుతుంది అక్కడ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ స్పర్మ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో స్పర్మ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అండ్ చనిపోతాయి సో బీజాల్లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అన్ని స్పర్మ్స్ డెడ్ ఉంటే వీర్యంలో బీజాల్లో ఒక సూది ఆర్ స్మాల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రొసీజర్ చిన్న కుట్టు పెట్టి వీ కెన్ ట్రై టు రిమూవ్ ద ట్యూబ్యూల్స్ ట్యూబ్యూల్స్లో మంచి స్పర్మ్స్ దొరికిపోతే దట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్ అండ్ ఐవిఎఫ్ లో అవి స్పర్మ్స్ వాడుకోవచ్చు ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఇది ఇవాల్టి గుడ్ హెల్త్ స్టేట్ యూన్ టు బేసిక్స